。李亚林的话让 AI 陷入长达一分钟的沉默。一分钟后，他忽然开口回答道：“我已经整理学习了所有犯罪心理学相关书籍，以及世界各地经典刑事案例。从现在起，在此次事件中，我会将犯罪心理视作影响因子，影响指数百分之五十。”接着。AI 又道：“基于新的影响因子排序，那目标企业应该是七家企业里最不可能瞒报产能、偷税漏税的。可是，如果是基于这个逻辑，那他们额外增加了几千人的耗电量，纸面的单位耗电量必然增加。这样一来 ，KS 石油又成了嫌疑最大的一家，而 KS 石油因为单位耗电量高而嫌疑最大，又很有可能是瞒报产量产生的误判。”这就是一个无解的相互印证又相互矛盾的死循环。李亚林道：“如果只是看起来像死循环，而并非真的死循环，那就一定有打破死循环的关键点还没有被捕捉到。如果确确实实是个死循环，那往往意味着我们找对了。所以现在的问题是，你要想办法试着打破自己刚才的判断。这就像你造了一套房子，为了确保它的房顶不漏水。”你要先把防水做到你能做到的极致，然后再想尽一切办法，试着从楼顶把水浇进去。如果浇不进去，证明你的做法没问题；如果浇得进去，证明你的做法是错的。几秒钟后 ，AI 答复道：“我认为，如果 KS 石油确实有问题，那它一定不会在单位耗电量上给自己留下一个能被人轻易发现的 bug。这就像你刚才说的，犯大错的时候。”要尽可能避免犯其他小错，所以 K S 这么轻易就被我发现问题，很有可能并没有犯其他大错。但是基于目标，确实需要额外供应几千人的电力，所以我现在有一个推测，那就是对方应该还有其他的电量获取途径。说罢，他又道：“天际线所有与尼日利亚有关的数据都已上传至服务器，我需要结合天际线的数据，对目标进行更详细的甄别。”目前需要九十秒左右的时间，对天际线数据中所有图片进行画质增强，以提高卫星图片分辨率。请稍后。一分多钟之后 ，AI 继续道：“画质增强已完成，我选取了今年以来画质最好的资料进行分析。七家油田周围可供辨认的高压供电网络全部归属尼日利亚电力控股有限公司。我刚才获取的电力消耗数据同样来自该公司。”所以基本可以确定，七家油田都不存在第二条供电线路。李亚林反问：“你基于卫星图片进行判断，有没有考虑过高压线入地的可能性 ？”AI 回答道：“我已调阅天际线关于该片区过去十五年的卫星图片，高压线入地工程量大，耗时较久，但是在过去十五年的卫星图片中，没有发现任何有可能与高压线入地工程有关的施工痕迹。”李亚林明显有些惊讶，因为他发现 AI 已经开始在给出结论之前，对自己的结论进行自证了。这比刚才直接给出答案要成熟不少。如果是培训一位员工，想让其做到这样的转变，有的甚至需要几年的时间。遇到那种脑子不好用的，一辈子怕是也转不过来。但是对 AI 来说，不过就是几次对话而已。想来，这便是对 AI 进行训练的重要性。让一个顶尖探长去训练 AI， 必然会让 AI 具备十分严谨的逻辑。李亚林明显也很欣慰，他语气都有些激动地开口道：“你认定目标额外的耗电量没有通过尼日利亚电力控股有限公司补足，又认定目标应该没有其他外部供电渠道。基于这个，你有没有得出什么新的结论 ？”AI 模型回答道：“我认为目标应该是通过自身补足了这部分电力缺口。”李亚林看向叶晨，问他：“叶先生，死是驻地额外供应几千人的电量，这个缺口应该很大吧？”叶晨点头道：“缺口非常大，而且这个用电量可不只是这几千人的生活用电那么简单。我去过塞浦路斯的铜矿，那里有几千人在地下掩体里生活。地下掩体的规模非常庞大，要承载几千人日常一切生活所需，甚至包括死士的训练。”几乎就是一个地下城市，而且这么庞大的掩体需要二十四小时通风，二十四小时排地下水。而且为了混淆他们对时间的判断 
，那里的光照二十四小时亮如白昼。除此之外，破青会的死士驻地不是集中营，是这些死士生活。繁衍的家，而且破青会虽然用特殊的毒和解药控制死士，用死士的家人作为威胁，但为了让死士有活下去的渴望。他们会给死士和他们的家人相对还算不错的生活环境，所以地下掩体的温度、湿度也会进行精准调控，电耗会非常大。李亚林点点头，又问 AI：“ 你觉得目标用什么方式能够自己补足这么大的电力缺口？光伏、风能，还是其他渠道 ？”AI 回答道：“基于目标的特殊情况，我认为石油发电应该是对方的最优选择。”光伏和风能过于显眼，而且不够稳定。煤炭发电需要大量煤炭，运输时容易暴露，唯有石油是直接可以原地获取的，而且取之不竭。虽然石油发电整体性价比极低，但对无论七家中的任何一家来说，直接从开采出来石油里取极少一部分用来发电，都是无关痛痒的。说到这里 ，AI 又道。考虑到你之前说过瞒报产量是一种不明智的犯错，我要阐明一下我的观点。通过对石油企业相关案例的分析，我认为瞒报产量本身不是问题，真正的问题出在瞒报下来的产量如何处理，将瞒报的产量走私出去，以此获取更大利益，才是瞒报行为真正的风险点。如果瞒报下来的产量根本没有出过油田，没有拿去交易。只是将其悄悄转化为电能，并且将电能内部消耗，这种行为外界是根本无从查证的。相关执法部门对走私石油的认定，基于油田通过非正常渠道将石油运送出去并换取利益，但对动辄日产量上万桶甚至几万桶的油田来说，在将每日产能通过管道输送出去之前，自行节流千分之五就足够弥补电力缺口了。所以。综合现有因素，我认为这应该是最好的解决办法，既能补足自身电力缺口，还能让一切表象数据看起来毫无异常。李亚林听到这里，不禁脱口赞叹：“有理有据，令人信服。”所以，如果让你基于你的判断，结合天际线的数据，你能不能确定目标 ？AI 很快回复：“通过分析天际线的数据，我认为坎塞尔石油的嫌疑最大。”他们的油田中央偏北的位置有一栋占地约两千三百平米的石顶建筑，这栋建筑在十五年前的资料中并不存在，是十三年前开始动工的。说着 ，AI 通过屏幕展示出多张图片，第一张图片的中心位置还是一片零星停放车辆和摆放设备的露天场地，第二张图片时，场地就打上了地基，开始砌墙，同时能看到一条挖开的沟壑。从地基内部一直延伸到距离最近的一台采油机 ，AI 接着介绍道：“从第二张图片资料里，能够看到有管线工程在施工，输油管连通距离最近的采油机，我推测应该是输油管路。油田内所有输油管路都是裸露的，唯有这段输油管路采用了地埋的方式。由此可见，对方并不想让这节管路暴露在外，所以。”这栋建筑内部应该就是石油发电机组，这其中最占体积的应该是一台燃气轮机。李亚林道：“如果单纯靠一根输油管来判定这里面一定是石油发电设备，似乎还有些不够充分。” AI 道：“料到你会这么说，所以我还查到了，尼日利亚电力控股有限公司在十三年前发布过一则公告，由于当时拉各斯及周边地区的供电短缺。”该公司决定对拉各斯电力浪费情况严重的企业实施限电措施。限电企业名单里就有坎塞尔石油。公告里说，对坎塞尔限电的原因是坎塞尔石油由于设备老旧，单位耗电量超过同行。而这则公告的发布时间比那栋建筑的动工时间早了两个月。根据我的分析，应该是坎塞尔石油刚刚遭到限电，这栋建筑就立刻开始动工了。而自那之后，坎塞尔石油再也没有遭受过类似处罚，所以这栋建筑必然就是一座小型的石油发电厂。